En esta cintura de la semana le damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar del plan El Salvador Seguro y para ello hemos invitado al alcalde municipal de Ciudad Delgado, el señor Tomás Minero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por este espacio que me da Gente B. Y también nos acompaña Leticia Oviedo, ella es coordinadora del Consejo Municipal de Prevención de Violencia. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad que nos dan también de participar en este espacio. Bueno, el plan El Salvador Seguro, este plan de prevención de violencia que se desarrolla en varios municipios, que lo que intenta es promover una cultura de paz, eh, tiene avances, también tiene desafíos. Y precisamente eh, en el Gran San Salvador, todo el área metropolitana, en el caso de Ciudad Delgado, que es una ciudad bastante poblada, pues quisiéramos que eh, el alcalde nos hable sobre este eslogan, además, que tiene el gobierno municipal, que es Ciudad Delgado en Acción, ¿verdad? En la idea de que ustedes pues tienen eh, mucha actividad, es un sí. municipio con mucho movimiento, con mucho trabajo, y quisiera que nos dijera eh, cuáles son los avances que ustedes tienen en prevención de violencia en el marco del de plan El Salvador Seguro, alcalde. Bueno, aprovechando esta oportunidad ante el pueblo salvadoreño, decir que uno de los esfuerzos más grandes que creemos estar nosotros haciendo es eh, territorializar el plan El Salvador Seguro. Y en ese sentido, para nosotros el primer gran desafío era la articulación de las instituciones del Estado con las instituciones de la, con la institucionalidad municipal más las agencias de cooperación, ONG, sectores de la sociedad civil y agruparlos en el Consejo Municipal de Prevención y lograr hacer una, una estrategia coordinada de intervención territorial en función de la prevención de la violencia. Ese fue quizá el primer, el primer desafío que para nosotros significó mucho y, y que gracias a Dios a esta, a esta altura es un Consejo Municipal de Prevención que funciona muy, muy eficientemente. Eso ha significado mucha coordinación, mucho acuerdo, alcalde, ¿con qué actores? Bueno, eso ha tenido a la base los acuerdos con los actores locales, verdad, principalmente los comunales, los sectoriales y dentro de los sectoriales, los religiosos, los empresariales, los gremiales y también a nivel del, del, del Estado con todas las instituciones que tiene desde los que se dedican al deporte, los que se dedican a la promoción empresarial los que se dedican a la, a la, al rescate de la cultura, al rescate de la, del arte que, que también tiene que ver mucho con esto, además el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que son dos ejes estratégicos de esto. Todo esto se logra, se logra concatenar con el enlace que ha puesto el, ministerio, el Viceministerio de Prevención, el, del Ministerio de, 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 de Seguridad Pública, que nos hace que, que se... Que se coadyugue el trabajo entre el gobierno central y el gobierno municipal. El gran desafío interno fue otro de los, de los factores y era cómo hacer que todas nuestras unidades de la alcaldía trabajaran en función, sus planes en función del plan El Salvador Seguro y segundo, cómo desde nuestros presupuestos involucrar al plan El Salvador Seguro, porque no solo el gobierno central iba a poner los recursos, sino que también la cooperación y la alcaldía municipal. Uh -huh. Bueno, hoy es un día que se celebra en todo el país como el Día de la Cruz. Entendemos que ustedes en la alcaldía, eh, Leticia, si nos puede contar, hicieron actividades, qué tipo de actividades, cómo les sirven a ustedes fechas como la de hoy para generar precisamente un espacio de, espacio de convivencia. Sí. Eh, pues eh, en la alcaldía se genera desde el Consejo Municipal de Prevención de Violencia, tenemos nosotros una programación anual, entonces dentro de eso está, siempre en el marco del Plan El Salvador, el Salvador Seguro, está eh, todas las actividades y acciones religiosas, como lo mencionaba antes el señor alcalde, eh, ya plasmadas, entonces el Día de la Cruz ya lo teníamos nosotros eh, programado desde diciembre del año pasado, 
y se generó con un festival en la plaza Monseñor Romero, donde asiste eh, las mujeres del mercado municipal uh -huh. y también los centros escolares, eh, los líderes comunales a través de nuestra unidad también de proyección social que mueven a las comunidades para esta acción central, porque se da central en la plaza Monseñor Romero y eh, se hace una actividad eh, religiosa donde se concentran todos estos actores, niños, niñas de los centros escolares, Como vemos de nuestro en pantalla, CBI. Como niñez, ¿verdad? Ajá. Así es, entonces eh, eso es parte de las acciones que se hacen también para eh, convivir con la familia, con los niños y niñas de los centros escolares, eh, los niños que están también en el mercado, hijos de las mujeres que venden su producto en el mercado. Entonces, eso nos permite crear sana convivencia entre las personas, inclusive, que van pasando, que al ver la actividad fuerte y bonita que tenemos, pues se quedan también a compartir y eh, pues venerar la Santa Cruz y pues llevar su fruta también y ser parte de este evento. Alcalde, eh, estas actividades, sin lugar a dudas, pues como ya dice Leticia, eh, llenan de esperanza, de alegría, son espacios de esparcimiento, pero también de convivencia que es una convivencia sana, ¿verdad?, que Así también es. tiene como base la, la unión familiar. ¿Cómo ustedes eh, al, involucran en este tipo de actividades y qué otras tienen, por ejemplo, no sé, hay promotores comunitarios, hay líderes, hay organizaciones eh, y sobre todo a las familias, ¿cómo logran ustedes movilizarlas para eventos como el del día de hoy? Que bueno, como usted ya decía, tiene una, cal, una calendarización, pero por ejemplo, viene ya el 10 de mayo, no sé, ¿cómo ustedes eh, mueven a la ciudadanía? Bueno, la ciudad no, nosotros a la, a, la, a la ciudadanía buscamos dentro del plan el rescate de valores, ¿Verdad? No solo celebrar algo por celebrarlo, sino también para ir creando conciencia histórica y memoria histórica de nuestras tradiciones, porque son tradiciones que si bien es cierto, nos las alteraron los españoles con la conquista, porque hoy se trataron de mezclar la, la, la reverencia a la Santa Cruz de Roma por, por el hallazgo que hizo Santa Elena, en tiempos del emperador Constantino, que era la madre de él, con la, la festividad que, que celebraban aquí nuestros aborígenes en celebrar la llegada de la lluvia y, y también celebrar la, la cosecha de fruta dedicada al dios Chipitote. Entonces, ese, 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 ese encuentro de las dos culturas y la mezcla, eso fue construyendo nuestra identidad ya después de la colonia. Así es que nosotros buscamos en, en esto, en nuestras tradiciones, ya sea en las, en, en las fiestas patronales, en las fiestas patronales tratamos de buscar la forma del rescate de la historia de la ciudad, porque nosotros estamos tan transculturizados que hemos perdido incluso gran parte de, del acervo histórico de nuestra patria. Entonces, el plan El Salvador Seguro tiene una parte que es el rescate de la cultura y tradiciones donde nosotros nos involucramos. ¿Cómo movilizamos a la familia? Bueno, nosotros tenemos una, una, un, un cuerpo de, de promotores sociales que están en, en constante contacto con las comunidades, pero también tenemos otros tipos de, de actividades y de mesas, por ejemplo, la mesa de salud, mueve a la gente que es afín a, 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 a la protección y prevención de enfermedades. Increíblemente hay una gran cantidad de voluntarios alrededor de la salud, en educación desde los alfabetizadores que, que tienen contacto directo con las familias en, el, en la alfabetización, los becarios que también mueven a su núcleo familiar, en el deporte, bueno, a las familias de todos los niños que participan en nuestras escuelas de deporte y aquellas comunidades que son beneficiadas con los torneos comunales. Así es que todo este conjunto, que es un abanico de posibilidades, son los que provocan que asistan la, las personas a este tipo de eventos. Así como va a participar este fin de semana, que nos visita el viceministro Luis Flores Hidalgo, hasta a Ciudad Delgado para corroborar el avance del plan en Salvador Seguro y por la tarde pues tenemos lo que es el día de plaza 
el día de plaza donde se acercan todos los emprendedores con sus núcleos familiares que son más de 120 emprendimientos, que quiere decir que son alrededor de 250 familias que están viendo beneficiadas de, de, este, de este espacio de la, de la, del día de plaza. ¿Y de dónde viene toda esta cantidad de emprendedores? De diferentes programas. Aquí vienen desde el PATI, desde los, desde los jóvenes con todo. Bueno, toda este la día suma de plaza de hay una calendarización de una vez cada seis meses, una vez al mes, ¿o ¿cómo lo tienen? Bueno, ¿cómo lo tenemos? Leti? Fíjese de que el año pasado lo teníamos una vez al año, pero este, a partir de la programación, de, porque teníamos eh, un cooperante, entonces, eh, que terminaba el año pasado. Entonces, cuando ya nos toca asumir a nosotros como alcaldía todo el costo, lo hemos dejado cada tres meses. Ajá, cada dos, tres meses. Y, y en, ese, en esa línea, Leticia Oviedo, como coordinadora de este Consejo Municipal de Prevención de, de, de Violencia en, en, el, en el Consejo, valga la redundancia, seguramente hay espacios que han sido espacios bien complicados territorialmente. ¿Cómo ustedes han hecho para recuperar estos espacios como espacios de convivencia en el marco de este plan? Buena pregunta, excelente pregunta. Eh, creo de que ha sido uno de los retos quizás que hemos encontrado como, como Consejo de Prevención de Violencia no ha sido fácil, pero creo de que la articulación ha sido como la llave para poder... Eh, generar eh, la entrada a algunos espacios que antes tal vez no existían al 100% o si se llegaba era con un poco de temor pero eh, ahora gracias al plan El Salvador Seguro la articulación tenemos un enlace ejecutivo desde el Consejo Nacional y eh, un secretario también con el tema del PNUD, entonces eso nos ha ayudado y nos ha fortalecido para poder eh, llegar hasta los rincones más pequeños que tenemos como Ciudad Delgado, la gente eh, nos ve, yo creo que la presencia, como decía eh, Tomás, de las instituciones, la articulación y la coordinación ha sido la llave para poder ingresar a todos los sectores que tenemos como Ciudad Delgado. Aparte de eso, los proyectos han llegado a lugares que como alcaldía, quizás como decía Tomás, eh, se nos hacía quizás imposible con el tema de recursos, no, no es fácil, o sea, todos sabemos que las alcaldías pues no 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 somos como muy fuertes en el tema económico, pero gracias al plan El Salvador Seguro, eh, la apuesta ha sido buena a la recuperación de espacios y a la dinamización de ellos. Entonces, eso nos ha generado llegar a lugares donde antes se nos hacía un poco más difícil. Uh -huh. eh, alcalde, ya son dos años del plan El Salvador Seguro y seguramente ha habido esfuerzos que usted pudiera decir a lo mejor dos años para medir un, un impacto es poco tiempo. Sin embargo, eh, si pudiéramos tener algunas cifras con relación a, a las comunidades que, que tiene Ciudad Delgado, por ejemplo, si usted puede decir un antes y un después ya implementado el plan El Salvador Seguro, ¿qué cifras podríamos hablar que, que dicen ah, hoy Ciudad Delgado tal y tal? Cuéntenos, por favor. Bueno. Yo quiero decir esto que agradezco a, al Consejo Nacional de Prevención donde participan todas las instancias nacionales creada y convocada por nuestro Presidente de la República. A todos ellos también agradecer porque son parte de este esfuerzo, estamos ligados a esto, pero yo digo que después de, de nosotros iniciamos esto en el mes de junio de 2015, Frente el del 2015 al 2016, nosotros tuvimos una disminución de violencia de un 40% al año, ¿verdad? Teníamos 189 homicidios y terminamos el año pasado con 120. Sobre esa baja, que fue del 40% este año, a este día, solo hemos tenido 19 homicidios. Y el año pasado, con un 40% de disminución, teníamos a este día 47 homicidios. Eso quiere decir que este año, frente al 2016, 
hemos, hemos disminuido un 60% los indicadores de homicidios. No se diga el de extorsión. El de extorsión disminuyó fuertemente desde que el gobierno tomó las disposiciones sobre centros penales y, la, y, la, y las ondas de telefonía. Todas esas medidas han venido a abonar para que hoy ningún espacio de nuestro municipio es, es, es in, impenetrable. En todos los lugares estamos presentes. Pero la percepción de la gente, este, debido a, al mal uso que hacen la, lo, los sectores que dominan los, los grandes medios de difusión de, de los instrumentos de comunicación y el mal manejo que hacen, a la gente le siguen sembrando miedo. Pero ya en las colonias de la Troncal del Norte, por ejemplo, de, la, de los sectores de San Sebastián, Aculhuaca, La Victoria y Paleca, se respira otro ambiente. Ya es un ambiente donde la gente empieza a hacer, los jóvenes empiezan a hacer vida nocturna sana, de convivencia, donde la gente ya, ya se atreve a abrir las puertas de su casa un día domingo y hablar con los vecinos. Estamos promoviendo la convivencia de una forma bastante fuerte para que la gente comience a respirar un nuevo, un nuevo ambiente. La Troncal del Norte, que otra hora fuera el sector de Calle Real, todo ese cantón que empieza desde el kilómetro 7 y termina en el kilómetro 11 de la Troncal, hoy está sintiendo nuevos niveles de convivencia social más pacífica. Hay que decir, esa, ese esfuerzo, este, es la suma del trabajo que hace la PNC y el ejército cuando intervienen los territorios pero también es el esfuerzo que hacen todas nuestras instituciones a través del comité de prevención cuando con todos los miedos que eso causaba comenzó a meterse en los territorios habían instituciones que, que eran territoriales del Estado, pero no querían ir a los cantones, no querían ir a, la, a las colonias, meterse allá donde dicen que, que es peligroso. Y la verdad es que tuvimos que irle rompiendo el miedo a ellos también. Claro. Y, y nuestros promotores, que también tienen una gran experiencia de andar en ese tipo de terreno, les demostraron que el pueblo salvadoreño es capaz... De, 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 de transformarse de, de abrazar una oportunidad yo pienso que el trabajo que hemos hecho en prevención es muy importante el ordenar a tanta ONG que llegaba con cualquier tipo de proyecto a meterse casi todos al mismo lugar donde no había necesidad de tanta necesidad de, de lo que llevaban y comenzarles a decir miren, usted se va para este cantón, usted para este caserío usted se va para esta colonia, usted para este barrio y, y conforme eran sus recursos así le íbamos asignando el sector que les tocaba y eso fue dando sus frutos y parte de estos frutos es esto esto no es un logro ni solo del gobierno central ni solo de la, de la alcaldía municipal ni de las instituciones de cooperación es la suma de toda esta sinergia que hemos hecho durante este año y medio que está provocando algo sostenido y, y exhortar con esto a la, a la Asamblea Legislativa, porque en la Asamblea Legislativa nuestro presidente de la República está, surgi, está sufriendo la más brutal embestida en el bloqueo de los recursos para el Estado de, en materia de prevención de violencia y del plan El Salvador Seguro. Vamos a quedarnos en ese punto porque más adelante queremos profundizar justamente de algunos obstáculos que tiene el gobierno central, pero sobre todo recordar las palabras del presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, que llama y permanentemente llama al diálogo, pero además a no paralizarse. El miedo paraliza y el hecho de que la, la gente esté llegando a las zonas donde antes no llegaba y que los homicidios y como dice el alcalde, extorsiones hayan bajado hasta un 60%, pues son resultados palpables. Eso es lo que la ciudadanía aquí en Gente B lo va a ver, lo va a oír, porque en otros medios lamentablemente no le cuentan lo que ocurre. Pero con esto nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Conversamos con el alcalde de Ciudad Delgado y la integrante también del Consejo Municipal que tiene que ver con la prevención de violencia, eh, Leticia Oviedo. Leticia, eh, ya hablaba el alcalde en el segmento anterior de la participación de diferentes sectores para poder tener verdaderas alianzas a nivel local y a nivel nacional que eh, tiendan a reducir los niveles de violencia en el país. Eh, Hablaba, por ejemplo, de la coordinación de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, pero entendemos que también hay otros actores que participan en el territorio, como, bueno, INJUVE, Secretaría Prepaz. de Cultura, PREPAS, que es la instancia del Ministerio de Justicia para la Prevención de Violencia. Háblenos un poco de, de cómo coordinan con estas instancias y, y cómo programan actividades en, en su municipio. Ok. Eh, bueno, hablar quizás... Eh que cada una de esas dependencias de Estado eh, están dentro del Consejo, son parte del Consejo Municipal de Prevención de Violencia. Por ejemplo, eh, PREPAS, que es la Dirección para la Prevención de Violencia, es de donde se trabaja desde el Consejo Nacional de Seguridad eh, todas las acciones territoriales. Ellos pues, eh, nos están apoyando a todos los consejos, a todos los CMPB, el Consejo Municipal de Prevención de Violencia, nos están apoyando con algunos insumos eh, para poder llegar a las comunidades en el tema de deportes, uniformes, trofeos, mm. balones, o sea, ah. todo eso eh, se gestiona a través de, de, ya sea del enlace ejecutivo que tenemos del Consejo Nacional o a través de, una, de un técnico o técnica que está eh, dentro del Consejo de Prevención de Violencia. Uh -huh. Entonces, eh, es, desde el, es desde el Consejo entonces que nos apoya por medio de la dirección que es PREPAS, donde Senia eh, López pues, es la, la directora en ese momento y con ella eh, coordinamos el trabajo territorial en acciones ya propiamente dichas uh -huh. y eh, con INJUVE por ejemplo se está trabajando todo el tema eh, ya lo decía el señor alcalde los jóvenes con todo y todos los, los proyectos o todas las acciones que, que nos están eh, mandando al territorio desde las diferentes eh, dependencias del estado entonces con ellos hemos coordinado y de hecho tuvimos los jóvenes en las pasantías dentro de la municipalidad y los colocamos en algunas instituciones siempre en coordinación desde el consejo de prevención yo conozco o sea, un muchachito robert arana de ciudad delgado que parece que fue a, de pasantía no sé si a, a anda sí ¿verdad? Sí. Un muchacho muy, muy activo y, y que fue parte de, de y, beneficiario del programa. Sí, y la ventaja de este programa fue que algunos chicos, algunas chicas, eh, fueron tan así, tan buzos y todos, que quedaron al final ya, o sea, no solamente llegaron a hacer la pasantía, sino que vieron en ellos la habilidad de poderse desarrollar en el trabajo que se les había asignado y pues han sido tomados en cuenta en algunas instituciones y, o en algunas empresas donde estuvieron haciendo su pasantía laboral. Entonces, uh -huh. eso es importante porque estamos hablando de oportunidades que el gobierno está dando a los jóvenes de nuestros municipios. Uh -huh. Entonces, eh, como para mencionar parte de lo que se está haciendo, con la Secretaría de Cultura también estamos eh, generando algunos festivales, ¿verdad?, de convivencia en los centros escolares o a campo abierto en el territorio, o sea, ya con las comunidades, con líderes comunales, con lideresas. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos trabajo bastante importante con ellos, con algunas, con iglesias, con la iglesia católica, la iglesia evangélica, o sea, con todos ellos tenemos trabajo territorial que se coordina, como ya decía el alcalde, todo es coordinado desde el consejo de prevención, porque, por ejemplo, Cruz Roja también tenemos trabajo con ellos, por mencionar algunos otros actores que están uh -huh. ahí en el territorio. Antes eh, ellos llegaban al centro escolar o alguna comunidad y pues ellos eh, empezaban a trabajar así como llevaban su proyecto. Sí. Pero a, a raíz de, y en el marco del plan El Salvador Seguro, los hemos, eh, tal vez no sea la palabra indicada, pero los hemos ido como reclutando a cada uno porque eh, no podemos permitir que la gente esté trabajando sin que el Consejo Municipal o el Consejo de Prevención de Violencia se dé cuenta qué están haciendo en nuestro territorio. 
sin que nosotros contabilicemos, sin que el señor alcalde sepa y conozca cuál es el trabajo que se está haciendo con los centros escolares sobre todo, que los centros escolares para nosotros es donde está la semilla, o sea, primera infancia, la niñez, los niños y niñas de 0 a 6 años, que es donde debemos nosotros generar e inyectar este, eh, este trabajo de verdad que se está haciendo desde el gobierno central, y los gobiernos locales, los consejos de prevención de violencia, que eso es de suma importancia. Entonces, cada uno lleva un aporte para esta, para, para la población de los municipios. Eso es, algunos actores, porque son muchísimos. Eh, nosotros en la reunión que tenemos una vez por mes, donde nos sentamos a coordinar y a informar el trabajo que se está ejecutando día con día, eh, reunimos aproximadamente 55 o 60 personas. Mm, interesante. Bueno, eh, vamos a pasar a, a un ámbito en donde eh, entendemos que el alcalde, también no sé si también Leticia pudo ir, pero se realizó un foro, un foro mundial, ¿verdad? Que se denominó sobre las violencias urbanas y, y educación, educación para la convivencia y la, y la paz municipal, municipal. Sí. Eh, alcalde, entendemos que tanto el municipio de Cuscatancingo como Ciudad Delgado son dos eh, referentes que participaron en, en dicho foro, un poco para ver cómo trabajan ustedes, cómo han hecho para fortalecer procesos de participación en el ámbito de la cultura de paz. Yo quisiera que nos contara, que nos compartiera eh, eh, dónde fue este evento, quiénes más estaban convocados y qué resultados han obtenido de, de, esa, de ese foro. Bueno, este, nosotros fuimos invitados por la alcaldesa de Madrid dado que nuestro proyecto fue que es financiado por la Unión Europea que se llama Municipaz este fue seleccionado para, para estar presentes en el foro mundial tuvimos un stand donde, donde difundimos no solo el proyecto Municipaz sino el plan El Salvador Seguro porque el proyecto Municipaz es parte es parte del plan El Salvador Seguro, por lo tanto lo, la coordinadora del proyecto municipal es, es, está en el Consejo Municipal de Prevención de Violencia. Uh -huh. Y estuvimos en Madrid del 19 al 21, fue el foro. Nosotros tuvimos un taller donde presentamos el proyecto municipal en el contexto del Plan El Salvador Seguro. Y hay que decir, a nosotros nos dieron una aula de debate donde tanto el alcalde de Cucantancingo, Jaime Recinos y mi persona estuvimos como ponentes y, y bueno hubo una gran atracción, existe una gran expectativa en el mundo alrededor del plan de salvador seguro porque prácticamente tuvimos casa llena, okay. eso, eso para nosotros no, nos llena de alegría porque es una forma de proyectar todo el esfuerzo que el país está haciendo alrededor de la, de la disminución de la violencia, porque hay mucha expectativa, ah, también hay mucha desinformación en, en el exterior alrededor de, de los indicadores de, de, de violencia y cuando nosotros comenzamos... Toda la reducción que ha habido, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos que, que pasar al diálogo directo con actores importantes de la, del quehacer internacional. Para nosotros fue una gran vitrina ¿verdad? Ahí nos enteramos que también había sido invitado el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, uh -huh. que, que para nosotros es un honor compartir una, una, un espacio así con él. Este, y bueno, no, fuimos bien, muy bien recibidos. ¿Qué es un foro mundial? Un foro mundial es un lugar donde hay como una feria de logros internacional donde usted va a ser contactos con futuros cooperantes, va a ser enlaces con, con contrapartes, con socios, a nosotros quienes lo, nos posibilitaron toda la logística, fueron nuestros socios europeos, uno de, un, unos de nuestros socios europeos en el caso de Ciudad Delgado, como es INCIDEN, el Instituto Internacional de Cooperación para la, el Desarrollo Municipal, y que es de España, y también CONEX, que, que es de la Universidad Libre de, de Bruselas, que son nuestras contrapartes para la gestión de recursos europeos para Ciudad Delgado y para Cucatancingo hoy en este caso. Además que en el, otro de nuestros socios allá es el alcalde de, de Rivas Base Madrid, Pedro del Cura, 
que pues sí somos amigos ya de muchos años, porque hay que entender que como Ciudad Delgado ya tenemos prácticamente 10 años de estar recibiendo y, y cultivando amistad en España, que son alrededor de 14 ayuntamientos los que nos aportan año con año para seguir trabajando en, en Ciudad Delgado y una comunidad autónoma como lo es el Principado de Asturias, pero además como la Agencia Andaluza de Cooperación, el, el Fondo Catalán, ¿verdad? Y, y todo eso lo hemos ido construyendo durante a lo largo de estos años y que hoy pues nos da, nos da un fruto realmente año con año Ciudad Delgado se ve beneficiado con obras de este tipo, con programas de este tipo, por ejemplo, Zaragoza, que es uno de los municipios de estrella de nosotros, nos apoya mucho en emprendedurismo. Todas las mujeres que, y, y familias que, que aprendieron con ellos en dinámica productiva a gestionar sus negocios, hoy son parte del día de feria. Mm. Y, y este año nos ha financiado un proyecto para ser ejecutado en, las, en los centros escolares del Plan del Pino. Eso para nosotros es importante porque son dineros que no tenemos como, como, como alcaldes o como alcaldías uh -huh. y la verdad es que por mucho que el gobierno también nos, nos provea, no es suficiente. Entonces tenemos que poner nuestra, nuestro intelecto, nuestra capacidad de gestión para poder hacer llegar recursos frescos a nuestras ciudades. Alcalde, ustedes, dos municipios, digamos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado, han tenido estrategias, eh, eh, una estrategia de trabajo conjunta que les ha permitido precisamente crear un, un entendemos que es un consejo intermunicipal. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo han hecho esto ustedes? Bueno, el objetivo de unirnos con, con Cuscatancingo fue por las, por las comunidades limítrofes que están en los límites territoriales tanto de ellos como de Ciudad Delgado. Para esto se ha elaborado una estrategia que la firmamos hace un mes de, de acción conjunta en estos territorios y los consejos municipales de prevención de violencia tanto de Ciudad Delgado como de Cucatancingo se han fusionado para tratar en, en específico estas franjas limítrofes de modo tal de que allí podamos implementar acciones de prevención cabe decir que este proyecto de municipal no está en los territorios del, del plan El Salvador Seguro en los priorizados originalmente sino está en un territorio aledaño pero qué bien que, que nos está apoyando ahí la Unión Europea porque son los lugares donde se, de, de alguna forma se desplazan los grupos delictivos y, y quiera si o no son nuevos territorios que si no los intervenimos te, se vuelven como retaguardia de donde, de donde se está aplicando el, el plan El Salvador Seguro. Pero interesante porque otros pudieran decir no, este es mi, mi territorio, este es el tuyo, ahí ve cómo haces y ustedes al no. contrario, ¿verdad? se unieron Precisamente para lo que usted dice, que no sean eh, territorios de, ¿qué? De, de escape, digamos. Sí, de es que pantinas. pasó algo ahí. Ajá. Ahí pasó algo que hace prácticamente un año y medio, unos niños de una iglesia de, de, del punto de la 24 bajaron a Ciudad Delgado a jugar en esa cancha de la, Marga, de la residencial Santa Margarita y ahí fallecieron cuatro niños porque las pandillas dispararon contra ellos. Eso, eso conmocionó fuertemente a, la, a, a toda esta comunidad y motivo de eso es que tomamos una decisión de trabajar en conjunto esos sectores para proteger a nuestros jóvenes y niños que habitan en estos sectores. Claro, por eso digo, interesante sí, sí. cómo han unido esfuerzos, eh, infraestructura, competencias para poder eh, pues, proteger a la ciudadanía, a la cual ustedes se deben, ¿verdad? Eh, eh, Leticia, sobre el desarrollo local, háblenos rápidamente cuáles son como los principales desafíos que ustedes tienen, pero que, que puedan destacar en, 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 en su territorio. Eh, por ejemplo, eh, han decía el alcalde en el segmento anterior todo el trabajo que han hecho con salud, entendemos que también con educación, pero cuáles, digamos, estos avances, pero también desafíos que han logrado en el desarrollo municipal. Sí, precisamente eh, retomando las palabras del señor alcalde, decía hace un momento de que 
por ejemplo, salud no podía, tenía temor o algunas instituciones tenían temor llegar hasta los lugares donde la gente los necesitaba, porque la gente tal vez no podía salir del lugar también. Entonces, eh, quizás eso han sido uno de los mayores retos, lograr y romper, y yo personalmente creo, de que el miedo, usted lo decía, el miedo es para mí uno de los pobres monstruos que puede existir quizás en la vida del ser humano. Y romper con ese miedo, porque la gente eh, tenía pánico de salir siquiera a la entrada de su colonia para poder ir a pasar consulta, o sea, no podía. Entonces, eso han sido como retos que se nos pusieron enfrente y cómo los hemos eh, logrado combatir ha sido precisamente con la creación del tejido social a través de nuestra unidad eh, o nuestro departamento de proyección social, nuestros compañeros y compañeras que están en el territorio día a día son los que se enfrentan a todo lo bueno y malo que hay en el territorio. Entonces, eh, con la creación del tejido social se ha ido rompiendo algunas, eh, algunos eh, temores, pero ahora en el desarrollo local hemos logrado llegar hasta la población, intervenir con ellos, trabajar con ellos, con ellas, y que la niñez precisamente eh, esté ahora en, primer, en primera plana quizás uh -huh. para la agenda de nuestro alcalde, eh, la sana convivencia, Hemos, eh, tenemos un parque municipal que ustedes ya lo conocen yo creo, eh, eso ha sido parte del desarrollo que como gobiernos municipales hemos ido logrando, eh, nuestro alcalde eh, por ser quizás ya tener varios periodos en muy el conocido. gobierno, muy conocido, ¿verdad? Muy buen alcalde. Entonces, eh, la visión de cambiar la, la cara de Ciudad Delgado ha sido muy importante. Tenemos la plaza Monseñor Romero, que ahora, bueno, mencionar que parte de la cooperación es nuestro eh, Monseñor Romero, que lo tenemos ahí y que todo el mundo llega y se toma fotos con él, eh, con la niña, o sea, que eso fue eh, en ese momento, este, el consejo en ese momento de turno pensó qué queremos proyectar uh -huh. con esto, qué queremos que la gente vea y gracias a Dios hemos logrado que la gente llegue, la, nuestra plaza ahora es famosa. Uh -huh. ¿Verdad? Es famosa porque todo el mundo llega ahí a tomarse un café, a, a ver, a platicar, a ver pasar los carros. O sea, uh -huh. es, es parte de nuestro ¿verdad? desarrollo local. Cómo la figura de Monseñor puede unir a tanta sí. gente. ¿no? Y, y, y decirle, bueno, en esa plaza se dan campañas a, hasta de las iglesias evangélicas. O sea, eso es importante, cómo hemos logrado unificar, cómo hemos roto con aquel esquema de, como usted lo decía al principio, eh, yo soy yo y, ¿verdad? Entonces, los ahora límites, no, ¿verdad? los límites territoriales, ahora no, se ha logrado llegar a eso, se ha logrado con ese parque, de hecho, la intermunicipal ya tuvo su primer encuentro entre comunidades de Cuscatancingo y Ciudad Delgado en el parque municipal Tío Julio. Entonces, uh -huh. ahí... Ahí se lanzó la estrategia y ya la, eh, la, las comunidades estuvieron ahí conviviendo. Hubieron artesanos de los dos municipios y se les dio a conocer cuál es el trabajo. La gente muy interesada, le encantó el tema y creo de que la gente ahora le está apostando a ver qué nos va a traer la intermunicipal, qué van a hacer esos dos alcaldes juntos. Muy bien. Bueno, eh, en el próximo bloque vamos a hablar un poco de, de también cómo... Es el trabajo de la transparencia que hace la municipalidad. Están recién cumpliendo ya su, eh, en este periodo el, el segundo año de gobierno. Y, y cómo hace para rendir cuentas a la ciudadanía en la alcaldía de, de Ciudad del Gano. Ya regresamos. Bueno, ya en la recta final, que queda bien poco tiempo, alcalde, le voy a hacer dos preguntas a la vez, pero primero quisiera que nos contara cuál es el trabajo de, de transparencia, de rendición de cuentas a la ciudadanía que ustedes realizan, sobre todo en el cumplimiento del segundo año de gobierno. 
Bueno, este nosotros periodo. por costumbre todos los años realizamos en el mes de mayo, este año va a ser el 28 de mayo, realizamos la rendición de cuentas a la, a la ciudadanía donde les expresamos en... Hoy va a ser este periódico, el delgadense, donde aquí resumimos una gran cantidad de, de actividades, de obras, proyectos y proyecciones también del municipio, donde rendimos cuentas en lo financiero también del quehacer de la municipalidad. Y hay que decirlo, ese ha sido como, como la constante año con año. Posterior a, a la rendición de cuentas, se hacen asambleas donde de lo que se trata es de escuchar a la gente, donde la gente llega a hacer críticas, las hacemos tanto por barrios y por cantones, donde la gente y los sectores llegan a hacernos críticas, llegan a felicitar a nosotros y llegan otros a, a proponer ideas nuevas. En ese sentido, nosotros de allí comenzamos a elaborar nuestra próxima proyección estratégica de cara a ir abonando hacia el futuro de Ciudad Delgado. Uh -huh. Es decir, que nosotros a través de estos mecanismos que son el, el cabildo de rendición de cuentas, más las asambleas para escuchar a la gente y también el trabajo que día a día hacen nuestros promotores sociales, las publicaciones que hacemos constantemente del quehacer municipal, la oficina de, de, de acceso a la información. Todo esto se le, se le trata de dar a la gente todo lo que requiere, uh -huh. salvo aquellas cosas que, que, que la misma ley de transparencia no permite porque puede dañar personalmente o pecuniariamente a algún, a algún empleado público. Uh -huh. Alcalde, eh, en el tema de Nación, usted mencionaba al inicio eh, pues la dificultad que en este momento el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén sufre al interior de la Asamblea Legislativa con sí. iniciativas eh, que vienen dirigidas a la ciudadanía y que de repente son, bloquea son bloqueadas, el tema del impago que ha sido un tema también eh, complicado. ¿Usted cómo, cuál es la opinión que tiene de este querer frenar las políticas sociales al actual gobierno? Bueno, el para, mm. bueno a, mi, a mi modo de ver, y, y yo creo que así es, es una estrategia que ha trazado el partido ARENA, porque ellos creen que bloqueando al gobierno, que desfinanciando al gobierno y tratando bajo cualquier costo que los programas sociales y el plan El Salvador Seguro fracase, ellos volverán al poder. ¿Esto qué lección le está dando a la ciudadanía? Que ellos al hacer esto están beneficiando directamente a la delincuencia, están beneficiando directamente a las pandillas y están, benefici y están afectando directamente al pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Porque ellos están en contra de los programas sociales, porque no les beneficia a los sectores que siempre han manejado este país. El tema de lo, del paquete escolar, ¿por qué les afecta? Les afecta porque son los artesanos de los costureras, de los zapateros, de los, de los productores de leche de, del interior del país. No, so, no es una gran empresa la que suministra esto al gobierno. Quizás si una gran empresa y un gran empresario le suministrara él en exclusiva y como monopolio, como ellos lo hacían antes, para tratar de, de, de dilapidar y apropiarse de la riqueza del Estado, quizás ahí estuvieran de acuerdo. Pero como es la señora que hace camisitas y al ver que vino el negocio, puso su taller y le vende al Estado, tratan de bloquear incluso para que el gobierno llegue hasta el impago de estas personas. Eso es algo grosero. Yo creo que nuestro presidente merece una asamblea de mejor calidad y yo exhorto a la población a cambiar la correlación de eso, porque ellos también lo que quieren evitar a toda costa es que esta forma de hacer gobierno que la trajo el frente consigo, donde rescató la, la soberanía alimentaria y está estimulando económicamente a sectores que más lo necesitaban dentro del tejido productivo, ellos quieren quitar ese estilo de gobernar, porque tarde o temprano esto se vuelve 
una política de Estado. Uh -huh. Y hay que luchar fuertemente para convertir el sistema de protección y de inclusión social en un eje estratégico de nuestros gobiernos. Y para eso se necesitan aprobar leyes y hacer política. Claro. Y entonces nosotros tenemos que trabajar y exhortar al presidente que él sabe que aquí estamos muchos este, aplaudiendo y trabajando duramente junto a él para transformar este país. Eh, Leticia mencionaba en el segmento anterior el tema de la reconstrucción del tejido social. ¿Por qué es importante concertar? ¿Por qué es importante dialogar? ¿Por qué es importante ponernos de acuerdo para construir un mejor país? Bueno, porque creo de que el diálogo es lo primero que debemos de generar porque es a través de el intercambiar ideas con las personas que podemos lograr quizás la tan ansiada paz y aparte de eso yo considero o consideramos quizás como Consejo de Prevención de Violencia que es en la comunicación donde vamos a lograr romper esquemas y cuando digo romper esquemas son, como ya lo decía nuestro alcalde, romper con estas barreras que está creando la derecha para que no podamos, eh, para que la gente no conozca. Como ya lo mencionábamos también anteriormente, los me algunos medios de comunicación no logran entender cuál es eh, la parte que el pueblo salvadoreño necesita solamente están pensando en sus intereses mezquinos y no, no precisamente en el pueblo, lo desinforman creando así que la gente en algún momento cree alguna confusión, es ahí la importancia del diálogo y cómo nosotros logramos romper esto, visitamos a la gente, lo hacemos eh, casa por casa, día a día, eh, nosotros no nos estamos, bueno nuestro alcalde no es solamente de escritorio, él va a las comunidades, en asambleas zonales va y se dirige frente a frente y escucha las críticas de la gente, o sea, no solamente estamos para que nos digan, ah, todo está bien y nos aplaudan, entonces eh, nuestro alcalde es abierto y la gente de Ciudad Delgado lo sabe. Él es abierto desde que escucha una queja y le dice, mire, eso no está bien. O sea, y logramos entender que la gente tiene necesidad de algo y por eso grita, el hambre grita. Entonces, cuando logramos entender la necesidad de la gente por medio del diálogo de frente, sabemos cómo trabajar y sabemos qué, cuáles son las políticas que la gente necesita para cambiar su vida, para cambiar su entorno de vida. Muy bien. Tengo dos segundos para que usted dé un mensaje en este año de Cultura de Paz, alcalde. Bueno, el único mensaje que yo quiero lanzarle a la nación es que nosotros necesitamos hacer un diálogo sincero a nivel de la sociedad salvadoreña y procurar con ello construir un país donde todos quepamos y podamos vivir dignamente. Construir ese país no va a ser nada fácil y hay que despojarse. Ya no hay dueño de la patria. Ya no, hay, ya no existen la, las 14 familias. A partir de los acuerdos de paz, esta nación empezó su cambio y hoy lo estamos profundizando. Así es que exhortar al pueblo salvadoreño a construir ese país, a darle la oportunidad a nuevas ideas y, y a nuevos tiempos que se vienen fraguando desde que el Frente llegó a las alcaldías, después a la Asamblea y en el 2009 a la Presidencia de la República. Hemos demostrado mayor transparencia en el uso de los fondos públicos y creemos que por ahí va el camino que el país debe seguir. Muchísimas gracias. Con esa idea les queremos dejar. Cuando se quiere un buen país, se trabaja por ese país, por esa gente que lo merece. Gracias, alcalde, por haber venido gracias. esta noche. Gracias. Y gracias, eh, gracias Leticia Oviedo, coordinadora del Consejo Municipal para Violencia. Gracias a ustedes. Bueno, y sobre todo gracias a usted porque tiene nuevos elementos. Aquí, como repito siempre, traemos a los protagonistas de quienes hacen los cambios para que usted lo, los conozca de primera mano. Esta entrevista mañana a las 7 de la mañana, usted la puede ver en retransmisión y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista. Gracias por su sintonía.